Jeg vil gerne præsentere integralregning. Og øh, når vi har en funktion f(x) øh, og integrerer den, så får vi stam, en stamfunktion. Øhm, og der der følger også, at når man differentierer stamfunktionen, så får man øh, funkt, øh, den funktion, vi startede med lille f(x). Øhm, så det er altså stamfunktionerne, vi, vi betegner med store f. Og, Øhm, og det her vil det kaldes øhm, ubestemte integraler. Hvis vi vil finde det bestemte integrale, så finder vi øh, integralet af en funktion i et interval. Øh, for eksempel kan vi betegne intervallet fra a til b, hvor a og b det er to x-værdier. Øh, og her er a den mindste øh, x-værdi, og b er den største x-værdi. Så man in integrerer funktionen. Øhm, og har det stadig intervallet a til b, øh, og det kan man så udregne ved øh, stamfunktionen til b minus stamfunktionen til a. Og det øh, man finder ved det bestemte integrale, det er en værdi eller et tal, hvor øh, det ubestemte integrale, der finder man øh, en funktion. Og øh, der gælder nogle forskellige regneregler for det bestemte integrale. Øh, Sumreglen der gælder, at det bestemte integrale fra a til b er øhm, to funktioner lagt sammen. Det er det samme som øh, at integrere funktionerne hver for sig i det samme interval. Og øhm, differensreglen øh, by, bygget op omkring det samme princip, blot at øh, det bestemte integrale af de to funktioner trukket fra hinanden er det samme som først at integrere den ene funktion, og derefter trække den anden funktion fra. Øh, Konstantfaktorreglen, øh, den øh, der har man øh, integrerer, man øh, øh, finder det bestemte integrale fra a til b, er en konstant, øh, som vi betegner c, gange med en funktion. Og det man også kan gøre, øh, at få det samme, det er gange øh, konstanten øh, på separat. Og så er der indskudsreglen. Følge den så gælder, at det bestemte integrale fra a til b er en funktion, plus det bestemte integrale fra b til c. Det giver det samme som blot at finde det bestemte integrale i hele intervallet a til c. Og jeg vil starte med at bevise den første, sumreglen. Og op her, så vi skriver op. som vi gerne vil vise, at det også skal skrives sådan her. Øhm, så hvis vi starter med at bruge definitionen herfra, så det vil sige, at vi også skal skrive det som øhm, samme fremgangsmåde. Det vil sige, at vi beskriver det som Så øh, opløse parenteserne, så får vi f af b plus g af b, så har vi en minus parentes, så vi har en minus f af a minus f af b. Øh, og ved at bytte om på rækkefølgen af dem her, så får vi så, øh, og der skal stå f af a her, så får vi så øh, f af b. Så rykker vi den her herover, minus f af a, så har vi plus g af b, minus g af a. Øh, og vi 
hvis vi så øhm, ser det her som en parentes, det her som en parentes, så kan vi altså skrive, omskrive det her igen til øh, stamfunktionen fx i intervallet fra a til b plus stamfunktionen g af x i intervallet fra a til b. Og igen øh, kan vi omskrive det her til integralet øh, fra a til b f af x øh, plus integralet fra a til b g af x. Øh, og altså har vi øh, bevist, at det her oppe og skal skrive som det her, hvilket er øh, sumreglen for bestemte integraler. Og øhm, så vil vi kigge på øh, indskudsreglen. Øhm, hvis... Vi skal også se, om vi kan øh, omskrive, øh, om vi bruger den øh, samme fremgangsmåde som før, øh, sådan, så vi kan starte med at omskrive det til stamfunktionen f af x i intervallet fra a til b, øh, plus øh, stamfunktionen f af x øh, i intervallet fra b til c. Og øhm, det kan vi så igen øh, omskrive, så øh, det her, det kommer til at give f af b minus f af a. Øhm, det her, så gør vi lidt mere udskueligt, og så herovre så har vi f af c øh, minus f af b. Øhm, og da det her, det er en for parentesen, så kan vi opløse parentesen uden problemer, og vi kan bytte rundt på rækkefølgen af dem her, som vi har lyst til, uden at det giver nogen betydning i det samlede resultat. Og det vi så kan se, det er, at der både står plus f af b her, og så står der minus f af b her. Og alt så har vi, de går så ud med hinanden. Så vi har øh, tilbage f af c øh, plus f af c, og så har vi minus f af a. Øhm, og det kan, så, kan vi så igen omskrive til stamfunktionen f af x i intervallet fra a til c. Øh, og dermed har vi bevist øh, indskudsreglen. Øh, og så vil vi kigge på øh, kort, hvordan... Øhm, hvilken sammenhæng øh, integralregning har med øhm, grafer. Øh, hvis vi har øh, koordinatsystemet, øh, og så øh, hvis vi indtegner øh, grafen for en tilfældig øh, funktion, den er dog ikke helt tilfældig, vi kalder funktionen f af x, og det der øh, eller for f af x, det er, at det skal være en ikke-negativ funktion. For det, der så gælder, det er, at øh, arealet øh, er en punktmængde, øh, der er begrænset af øh, grafen og x-aksen. Øh, det vil sige, det her areal, vi kan kalde det a, i intervallet fra a til b, det er defineret... Øh, ved at a er lige med integralet fra a til b af f af x. Og på den måde kan man altså bruge integralregningen til at bestemme arealer under grafen. Man kan desuden tilføje, at hvis vi så udvider arealet her og bruger indskudsreglen, så får vi nu, at arealet af den her punktmængde, der er afgrænset grafen x 
Karsten. Fra A. Øh, så er det så arealet, det er det bestemte integrale interval fra A. 